Hierdie God, wie sy arm so oop is vir ons, hy groet jou en hy sê vir jou genade en verrede vir jou. My huis, my hart, my arms is wijd oop vir jou. Geniet het om in God sy teenwoordigheid te wees. There is only one thing to do when you meet the living God. You must fall on your face and repent of your sins. I started by repenting of my pride, the pride that led me to believe that I could invent my own rules for faith and life and sexual autonomy. Dag my Afrikaanse christenvriende en welkom terug hier by Evangelische platform. Een bediening vir jou as jy lief is vir die Heere Jezus, getrouw wil bly aan die woord van God en binnen in hierdie moeilike komplekse wereld waar in ons leven een verskil maak vir Jezus Christus. As het jy is en jy het vriende en familie en predikante en vriende wat belangstel, wil jy nie aansluit en het ook aan hulle stuur om hulle te bemoedig en te verreik in die geloof nie. Vriende, ek is in die vrystaat gebore en my hart lê nog daar in Bethlehem omgeving en ek sien op hierdie oomlik is die vrystaatse node bezig om te sit in Bloemfontein en daar is kerkbode berichte wat verskyn en soos wat ek boodskappe ontvang is daar een paar dingetjes wat ek gedink het wat ek met die van julle wat belangstel kan deel. Ek dink daar is twee dinge wat ek dink ons so ver kan bespreek om julle bykie ander perspektief te gee op wat op hierdie oomlik daar aan die gang is. Nou die eerste ding wat ek graag wil bespreek is die nieuwe moderator en dit is Doomnie Jan Lubbe. Nou ek het al iets oor hom gedoen, ek sal hier onder een skakel sit vir daar die video wat ons gedoen het, maar ek dink wat ontzettend belangrik is, ek dink hierdie is een waterscheiding in die vrystaat. Hy is een uitstekende kerkhistorikus, hy is die hoof van die kiratorium in Bloemfontein, maar ek dink wat die waterscheiding aantoon is die feit dat hy om openlik gedistansieer het van Domnie Durkie van der Spy na afgeloop van die 2016 Algemene Synode, waar selfde geslag verhoudinge verwerp is, 2015 is verwerp, en hy het sy naam gevoeg by een protestbrief wat gepubliseer was in Kerkboer, as honderde theologe en mense wat het nou al ondersteun het, maar die rede hoekom het so belangrik is, is hulle verwerp Durkie van der Spy sy bybelse standpunt en hulle sê onder andere die volgende, Behalwe dat ons op een baie diep vlak aanstoot neem aan hierdie kwalik bedekte beskuldiging van leerdwaling, dink ons ook dat dit uiters onverantwoordelik van een persoon in een leierspositie in die NG kerk is om hom op so'n manier uit te spreek. So hier is nou baie belangrik, ons moet net gauw stilstaan hier. Die nieuwe moderator van die vrystaatse node het om openlik uitgespreek in die behoudende standpunt wat wat Terug gaan na Lieter en Kalfijn, Willy Jonker, Johan Heins, wat aanvoer dat selfde geslag verhoudinge is in strijd met die woord van God. Dit is leerdwaling. En die nieuwe moderator verwerp daar die bybelse standpunt. Dat was nog nooit een moderator in die geschiedenis van die Vrijstaatse Kerk, wat om so openlik gedistansieer het van die bybelse en die gereformeerde standpunt oor selfde geslag verhoudinge nie. Dit is die eerste belangrike ding wat ek dink ons vir mekaar moet sê. Saam met dit, Jan Libbe, my verstaan is, hy gaan te alle koste kerk eenheid wil bewaar. Hy het homself al een paar keer daar oor in die openbaar uitgesprek, so die behoudendes in die vrystaat moet weet, die agenda gaan wees om te alle koste jylle in gesprek met ons te hou, ons is een ruim huis, ons bly met mekaar, ons hou mekaar vast en alle aanduidings is dat Jan Libbe hierdie selfde benadering gaan volg, hy gaan ruimte skep vir behoudendis, maar ek dink wat belangrik is, behoudendis moet nie dink, omdat daar nou vir hulle ruimte geskep word, omdat hulle stem gehoor word, daarom gaan daar verandering in kom nie. Hierdie persoene, wat reeds in die openbaar, oor selfde geslag vir hulle standpunt ingemeet, hulle gaan nie verander nie. Hulle wil dit binnen in die kerk akkomodeer en dit word reeds toegepast. Ek het ook van Tokkelokke predikante gehoor dat Dominee Jan Libbe hulle een selfde geslag verhouding fliek moes laat kyk het, daar was het een student wat uitgeloop het uit die uit hier die vertooning so dit lyk vir mens duidelik dat daar 
baie doelbewuste strategie is, om ook in die vrystaat, hier die onbybelse standpunt, van boe af te accommodeer, en om hier die ruimhuisgedachte uh, te, te kanoniseer. Die tweede belangrike ding wat ons al reeds vir mekaar kan sê, is daar het een korant berug nou verskyn, uh, gesprek warm op sy noode sitting. En uh, daar is een verslag wat gedien het, wat nou een meer behoudende verslag is, oor die hevelik. Ek haal so'n stikkie aan uit die korant berug, daar staan, die verslag beveel aan, dat die synode besluit selfde geslag verbindenisse is sonde, omdat dit volgens die NG Kerkse beleidenis duidelijk is, dat die hevelik slechts tussen man en vrou mag wees. Nou, hierdie is toe van die tafel afgevee, uh, en dit gaan nou terug na die montage in die begin, Pelliser gemeente, dit is een makro gemeente, vernieuwings gemeente in Bloemfontein, um, en uh, hier is een doem nie, Charles James van hierdie gemeente wat die voorstel gemaakt het dat die bespreidingspunt uh, nie uh, nou aanvaar moet word nie, daar moet tafelbesprekings wees en nou belangrijk, daar moet een tydelike taakspan aangewees word om nou weer verder na hierdie verslag te gaan kyk. Nou, ek was al by een algemene synode, by een paar streek synode in die verlede. My aanvoeling is dat hierdie is een taktiek dier van die meer progressieve gemeentes wat klaar self te geslagverhoudinge omhels het in hulle gemeente. Hierdie gemeente, Pelliser, het al reeds die grens oorgesteek, dit word in hulle gemeente geaccommodeer en hier wil hulle dit verwijs net na nog een tydelike taakspan. Ek denk wat dit beteken is, hulle wil net die behoudende stem versag en bykie neutraliseer en mekaar vasthou en hulle skop dit net so bykie weer voor en toe. Uh, so ek denk, ek denk behoudende is in die vrystaat uh, kan met recht baie bekommerd wees dat hier die verbondenheid aan mekaar het eindelijk gebreek. Omdat die progressieve groep aanvankelijk een voet in die deurgekruide klompe jaar terug en nou het hulle begin om uit te brei en nou het hulle een militante groep geword. Baie vriendelik, lyk baie liefdevol, ons eet saam, ons sit om die tafels, maar hulle gaan nie best gee nie. En al die pogings van die behoudenis gaan net elke keer weer aangeskui word vir nog een commissie, nog een commissie en wie sit op die commissies. Hulle gaan net seker maak dat hulle genoeg progressief is in hierdie komitee sit en op die manier gaan die behoudenis voel ons het daarom een stem en die meer progressief is gaan uh, net seker maak dat die vrystaatse node gaan nie hulle self losmaak van die algemene synode sy standpunt. Dit is, dit is wat ek dink op hierdie stadium, dit is voorlopige opmerkings wat ek maak, maar daai twee dinge, uh, denk ek, die van Jan Libbese aanstelling, en dan ook hier die verslag, wat nou net weer aangestuur kan word, vir die volgende commissie, denk ek is alles vertragingstaktiek, om soveel as moendlik van die ouwens net by mekaar te hou, en die eenheid te probeer bewaar. Die verskeerdheid is daar, die vastgeloopheid is daar, dit verander nie, dit bly die selfde. Nou goed, kom ek maak klaar, gaan so'n paar positieve uh, stikkies sê om af te sluit. Een of twee gedagte is net wat ek optel, soos wat ek na een paar vrystaatse gemeentes uh, video's gaan kyk het en so aan. Uh, ek denk wat ontzettend belangrijk is, is dat daar behoudende gemeentes in die vrystaat moet wees. Wat in liefde en met respect ook uitreik na hulle wat worstel met hulle seksualiteit. Dit moet nie net die meer progressieve gemeentes wees nie, wat selfde geslag vir ons aanvaard het nie. Waar is die behoudende gemeentes wat met liefde uitreik na gebroken is? Mense wat worstel met hulle seksualiteit, wat een liefde van Jezus vir hulle plek maak, maar dan ook die pastorale pad met hulle loop en antoon waarom het sonde is. Die beste voorbeeld van dit wat ek vir julle wil gee, is hierdie boek, van Rosaria Butterfield, jy het gesien aan die begin, sy was een lesbien in een verhouding met een partner, en sy het tot bekering gekom dier een presbyteriaanse doemnie, wat in liefde na haar uitgereik het, broers en sisters in die vrystaat, ek wil een beroep doen op julle behoudende gemeentes, gaan kry hierdie boek, gaan kyk na haar video's, sy gee vir ons een prachtige getuienis en model, hoe ons in behoudende gemeentes, ook kan uitreik na hulle wat hiermee worstel. Dit is die ene ding. Die ander ding, wat my net ondersteun, wat ek nou nou probeer sê het, Thomas Oudin, hy is een methodist, um, hy het van binnen af probeer reformeer om te verander uh, die kerk oor seksualiteit. Hy, uh, hy was uitgewerk, hy was gemarginaliseer en uiteindelik het die feministen net oorgeneem. En ek denk, dit is die selfde traject en tendens wat ons in 
al die kerken uh, zien, wat zelf de geslagverhoudingen, uh, die gesprek begint toelaat het. Dit is want hoe dit loopt, dit gaat dit, dit ga nie terug, dat is nie een voorbeeld van een kerk wat die deur oopgemaak het vir die gesprek hier oor uh, en dit nie as leertoaling beskou het nie, wat omgedraaid op dat, dat is niet een voorbeeld wat ek ook omgekeerd nie, as julle weet, laat weet nou goed, ik wil afsluiten met twee goeikies net, uh, om jullie te bemoedig weer vandaag. En die een is weer uh, professor B.B. Keet. Nou, die reden hoe ik het doen is, is omdat Jan Lubbe en de vorige praaikie baie daarvan gemaakt het, ons het apart te ondersteun, die kerk en as ons getrouw was in die beleid en die skrifte, so ons het nooit kon gedoen het nie. Maar nou wil hulle dit gebruik om zelf de geslagverhoudingen nou in die kerk in te brengen. Maar B.B. Keet sê precies die teenoorgestelde. Hij was die apartheid en hier schrijft hij over die hevelik. Hoor wat sê hy? Onder die vraagstukken wat in die moderne leven buitengewoon acuut geword het, is daar misschien geen een wat met zoveel so ernst en druk bespreek word als die hevelik nie. Die hevelik is een goddelijke instelling wat uit die natuurlijke leven opkom en sy verwezenliking vindt in die vrijwillige ooreenkomst tussen een man en een vrouw. En dan sê hy die huwelik is een goddelijke instelling wat in die skeppingslewe en skeppingsorde gevorm is. Van Genesis, die skeppingsorde, hoe God ons aan mekaar geweef het, recht dier tot in die Nieuwe Testament bij Jezus wat in Matthäus 19 dit bevestig. Vrienden, ons, ek kan nog geklom goed met julle deel. Ik voel of ik in die geest daar in die vrystaat by my vriendes. Maar kom ons, kom ons sluit niet af met Pro Willy Jonker. Pro Willy Jonker, wat opgestaan het tegen apartheid in Zuid-Afrika. Hij was in Bloemfontein geweest bij een conferentie. Daar waar hij zijn nu nou is. En kom ons haal aan wat hij gesê het als gereformeerde theoloog oor die huwelik. Als een gemeenschap, en ik denk, mensen kan hier zeggen, als die NG kerk, die structuur van die huwelijk, min ach, wordt die huwelijk zelf in daarmee die samenleving ondergraven. Mijn vrienden, ondergraven ik in jij die structuur van die huwelijk in die woord van God in ons rijk gereformeerde erfenis. Kan ik bij jou pleit, mijn vriend, dat ik en jij zal terugkeer onder die gezag van die woord van God. Dat ons weer een heilige ontzag voor God zal hebben en niet net God weer ons peli peli zal maken. Wat niet hier is om ons te ontvangen in diversiteit. En niet een heilige vrees voor die levende God. Dank je, mijn vriend, dat je samengekeerd hebt. Stuur eens een belief commentaar. En mag die hier jou vasthou en jou zien. En mag jij en ik hier die week wat voorleg. Getrouw wees aan die onfeilbare, eeuwige woord van God. Tot volgende keer. Tot ziens. The cross is ruthless. And it makes no ally with the sin. It crushes in the death and resurrection of the Lord. Hierdie God, wie sy arms so oop is vir ons, hy groet jou en hy sê vir jou genade en verrede vir jou. My huis, my hart, my arms is wijd oop vir jou. There is only one thing to do when you meet the living God. You must fall on your face and repent of your sins. I started by repenting of my pride, the pride that led me to believe that I could invent my own rules for faith and life and sexual autonomy. The pride that said that I was entitled to live separately from God. The pride that led me to believe that self-worth was self-made. Repentance is the daily posture of the Christian. Repentance is the threshold to a holy God. It is the only no shame solution to a renewed Christian life because it proves only the obvious that God was right all along.